హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు జిపి ఇన్స్టిట్యూట్ ఇన్ఫర్మేటికా టుడే సెషన్ ఈజ్ వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ సపోజ్ మీరు ఇన్ఫర్మేటికా ఇంటర్వ్యూకి అటెంప్ట్ చేసినప్పుడు ఇంటర్వ్యూవర్ వాట్ ఈస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ఇన్ ఇన్ఫర్మేటికా అని అడగగానే సో మీరు ఇది చెప్తే చాలు ఇంటర్వ్యూవర్ ఖచ్చితంగా ఇంప్రెస్ అవుతారు ఓకే సో అసలు ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అంటే ఏమిటి ఇన్ఫర్మేటికాలో అనేది నేను మీకు ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ఇన్ ఇన్ఫర్మేటికా ఆర్ ఇన్ఫర్మేటికా ఆబ్జెక్ట్స్ ఇవేమిటి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అనేవి ఏమిటి ఇవి ఇన్ఫర్మేటికా ఆబ్జెక్ట్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అనేవి ఇన్ఫర్మేటికా ఆబ్జెక్ట్స్ విచ్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు పెర్ఫామ్ ఏ స్పెసిఫిక్ టాస్క్ ఈ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అనేవి ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే ఒక స్పెసిఫిక్ టాస్క్ అనేది చేయటానికి ఈ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అనేవి యూజ్ చేస్తాం ఏ ఒక్క ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అనేది అనదర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్తో మనం పోల్చలేం ఎందుకంటే ఏ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ స్పెషాలిటీ ఆ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్కి ఉంటుంది సో పర్టికులర్గా ఒక స్పెసిఫిక్ ఒక స్పెసిఫిక్ టాస్క్ అనేది చేయాలనుకుంటే దానికి రిలేటెడ్గా ఉన్న అంటే ఆ వర్క్ ఏ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అయితే చేయగలదో ఆ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అనేది మనం యూజ్ చేస్తాం బికాస్ ఎవ్రీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ వర్క్ ఈజ్ యూనిక్ ఎవ్రీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ యొక్క వర్క్ అనేది చాలా యూనిక్గా ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో ఇక్కడ మ్యాపింగ్ అనేది ఉంది నేను ఇన్ఫర్మేటివ్ ఓపెన్ చేశాను సో ఈ మ్యాపింగ్లో మీకు ఎక్స్ప్రెషన్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఉంది అవునా ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఏం చేస్తుంది డేట్ క్యాల్కులేషన్ చేస్తుంది స్ట్రింగ్ క్యాల్కులేషన్ చేస్తుంది నేమ్స్ని కంకాటినేట్ చేస్తుంది డేట్ క్యాల్కులేషన్స్ న్యూమరికల్ క్యాల్కులేషన్ సో ఇలా రో లెవెల్లో రో లెవెల్ డేటా యొక్క క్యాల్కులేషన్ అనేది ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అనేది చేస్తుంది మరి ఫిల్టర్ ఉంది మరి ఫిల్టర్ యొక్క స్పెసిఫిక్ వర్క్ ఏమిటి ఒక స్టూడెంట్ టేబుల్ ఉంది ఆ స్టూడెంట్ టేబుల్లో స్టూడెంట్ ఐడి అనేది ఉంది స్టూడెంట్ ఐడి అనే కాలం ఉంది ఈ కాలంలో డేటా ఏముందంటే స్టూడెంట్ ఐడీస్ అనేవి వన్ టు హండ్రెడ్ ఉన్నాయి సో నాకు హండ్రెడ్ రికార్డ్స్ వద్దు ఎవరివైతే స్టూడెంట్ ఐడీస్ అనేవి ట్వంటీ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి థర్టీ వరకు ఉంటాయో అంటే నాకు ఓన్లీ టెన్ రికార్డ్స్ మాత్రమే నాకు కావాలి అనే రిక్వైర్మెంట్ ఎప్పుడైతే వస్తుందో నేను స్పెసిఫిక్గా ఫిల్టర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ తీసుకుంటాను ఎందుకంటే ఇట్ విల్ ఫిల్టర్ అవుట్ ద డేటా ఆ డేటా అనేది నాకు అవసరం లేని డేటా సో నాకు అవసరమైన డేటా మాత్రమే ఈ ఫిల్టర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అనేది నాకు ఇస్తుంది అవసరం లేని డేటా అనేది ఈ ఫిల్టర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఫిల్టర్ అవుట్ చేసేస్తుంది అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఒక రౌటర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ తీసుకున్నాం ఓకే ఒక రౌటర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఈ రౌటర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్లోకి మీరు డేటా అనేది సెండ్ చేశారంటే ఓకే సెండ్ అయింది సో దీని యొక్క స్పెసిఫిక్ టాస్క్ ఏంటి మీకు ఎస్సిడి టైప్ వన్ టైప్ టూ అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు ఈ రౌటర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ యొక్క దీని యొక్క ఉపయోగం అనేది అసలు ఎక్స్ట్రాడినరీగా ఉంటుంది ఎస్సిడి టైప్ వన్ టైప్ టూలో బ్యాక్గ్రౌండ్లో డేటా ఎలా రన్ అవుతుందో కూడా నేను ఎక్స్ట్రాడినరీగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను సో ఇక్కడ చూడండి క్రియేట్ ఏ న్యూ గ్రూప్ అని ఉంది సో ఇక్కడ మనం ఎన్ని గ్రూప్స్ అంటే అన్ని గ్రూప్స్ మనం క్రియేట్ చేయొచ్చు అండ్ ఆ గ్రూప్స్లోకి మనం ఫిల్టర్ కండిషన్ అనేది ఇవ్వచ్చు ఓకే ఇక్కడ మనం కండిషన్స్ అనేవి ఇవ్వచ్చు ఓకేనా సో ఇలా రోటర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అనేది యూజ్ అవుతుంది అండ్ సీక్వెన్స్ జనరేటర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ తీసుకుంటే రోజ్కి ఇది నెంబర్స్ అనేవి యాడ్ చేస్తుంది అండ్ ప్రైమరీకి అనేది క్రియేట్ చేయొచ్చు లుకప్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ తీసుకుంటే మన లుకప్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్లో సోర్స్ టేబుల్ అయినా తీసుకోవచ్చు టార్గెట్ టేబుల్ అయినా తీసుకోవచ్చు అప్డేట్ స్ట్రాటజీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ తీసుకుంటే మనం రికార్డ్స్ని ఇన్సర్ట్ చేయొచ్చు అప్డేట్ చేయొచ్చు డిలీట్ చేయొచ్చు సో ఇలా ఏ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ తీసుకుంటే దానికంటూ కొన్ని స్పెసిఫిక్ టాస్క్ అనేది అవి చేస్తాయి ఓకేనా ఈ రౌటర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేసే వర్క్ అనేది ఈ ఫిల్టర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేయదు ఈ ఫిల్టర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేసే వర్క్ అనేది ఈ రౌటర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేయదు అలాగే 
సీక్వెన్స్ జనరేటర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేసే వర్క్ అనేది లుక్అప్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేయదు సో ఎవ్రీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఇట్ హ్యాస్ యూనిక్ క్వాలిటీ సో దట్స్ వై ఇట్ విల్ డూ ఏ స్పెసిఫిక్ టాస్క్ ఓకేనా సో ఈ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ కెన్ క్రియేట్ మాడిఫై ఆర్ పాస్ ద డేటా ఇన్ టు డిఫైనెట్ టార్గెట్ టేబుల్ మీకు అర్థమైందా ఈ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అనేవి ఏం చేస్తాయంటే డేటాని క్రియేట్ చేయగలవు ఎస్ డేటాని క్రియేట్ చేస్తాయి ఎలా క్రియేట్ చేస్తాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ప్రెషన్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ తీసుకుంటే ఫస్ట్ నేమ్ ఉంది లాస్ట్ నేమ్ ఉంది సో మనం ఏం చేస్తాం రిక్వైర్మెంట్ని బట్టి ఫస్ట్ నేమ్ని లాస్ట్ నేమ్ని కంకాటనే చేస్తాం సో అప్పుడు డేటా అనేది క్రియేట్ అవుతుంది కదా అవునా సో యాడ్ చేస్తున్నాం అండ్ ఆల్సో మనం డేట్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం న్యూమరికల్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ సీక్వెన్స్ జనరేటర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ తీసుకుంటే ప్రతి రోకి సీక్వెన్స్ నెంబర్స్ అనేది జనరేట్ చేస్తున్నాం సో అక్కడ క్రియేట్ చేస్తున్నాం అప్డేట్ స్ట్రాటజీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ తీసుకుంటే మనం డేటాని అప్డేట్ చేయొచ్చు సో ఆ విధంగా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అనేవి డేటాని క్రియేట్ చేయగలవు మాడిఫై చేయగలవు అండ్ పాస్ ద డేటా టు ద డిఫైనర్ టార్గెట్ టేబుల్ ఏ డేటా అయితే మనం మాడిఫై చేసామో ఆ డేటాని డిఫైనర్ టార్గెట్ టేబుల్ మన టార్గెట్ టేబుల్కి ఆ డేటాని మనం లోడ్ చేయొచ్చు ఓకేనా ఇక్కడ వరకు మీకు అర్థమైంది కదా మీరు ఏ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ తీసుకుంటే ఆ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్కి స్పెసిఫిక్ టాస్క్ అనేది ఉంటుంది అండ్ అవి ఏం చేస్తాయంటే ఇట్ విల్ క్రియేట్ మాడిఫై ఆర్ పాస్ ద డేటా టు ద డిఫైనెట్ టార్గెట్ టేబుల్ డేటాని ఇవి క్రియేట్ చేయగలవు మాడిఫై చేయగలవు అండ్ టార్గెట్ టేబుల్లో ఫైనల్గా లోడ్ చేయగలవు ఓకేనా నెక్స్ట్ ద సోర్స్ డేటా can be modified as per the target system requirement. A data can be modified as per the target system requirement. First of all, data can be modified as per the source. Right? So, if the source can be modified as per the data, it can be modified as per the transformation. A transformation can be modified as per the specific work. By depending what basis, as per the transformation can be modified. దేన్ని బేస్ చేసుకొని మాడిఫై చేస్తే రిక్వైర్మెంట్ మనకి క్లయింట్స్ అనేవాళ్ళు రిక్వైర్మెంట్స్ అనేవి డిమాండ్ చేస్తారు సో మనకి మ్యాపింగ్ లాజిక్స్ ఉంటాయి మ్యాపింగ్స్ ఉంటాయి సో ఆ లాజిక్ని బట్టి సో ఆ మ్యాపింగ్ లాజిక్ రిక్వైర్మెంట్ని బట్టి మనం ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్లో లాజిక్ అనేది అప్లై చేస్తాం సో ఆ విధంగా ఈ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అనేవి డేటాని మాడిఫై చేయగలవు డేటాని క్రియేట్ చేయగలవు ఓకేనా ఈ రిక్వైర్మెంట్ అనేది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది క్లయింట్స్ నుంచి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు స్టూడెంట్ ఐడీస్ అనేవి వన్ టు టెన్ మాత్రమే కావాలి మిగిలిన స్టూడెంట్స్ ఐడీస్ అనేవి నాకు అవసరం లేదు ఫిల్టర్ అవుట్ అయిపోవాలి అనే అనేది ఏమిటి రిక్వైర్మెంట్ సో అలాంటి రిక్వైర్మెంట్స్ మనకి చాలా ఉంటాయి వాటిని బేస్ చేసుకుని మనం ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అనేవి సెలెక్ట్ చేసుకుని ఆ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్లో మన రిక్వైర్మెంట్ మ్యాపింగ్ లాజిక్ అనేది అప్లై చేస్తాం సో ఆ విధంగా సోర్స్ నుంచి డేటా అనేది మాడిఫై అయ్యి టార్గెట్ టేబుల్లోకి లోడ్ అవుతుంది బై యూజింగ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ these transformations in informatica are classified into connected and unconnected transformations ee connected transformation ante emti unconnected transformation ante emti anedi nenu meeku already explain chesanu ok sari avi meer chudandi connected ante transformation ki transformation ki mana specific transformation connect ayi undatam unconnected transformation ante ఏ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్కి మ్యాపింగ్ పైప్ లైన్కి అది కనెక్ట్ అయ్యి ఉండదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అన్కనెక్టెడ్ లుకప్ ఓకేనా వెన్ ఏ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఈజ్ కనెక్టెడ్ టు సమ్ అదర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఇట్ ఈస్ కనెక్టెడ్ మనం ఇప్పుడు తీసుకున్న ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అనేది అదర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్కి కనెక్ట్ అయ్యి ఉంటే దానిని కనెక్టెడ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అని అంటాం వెన్ ఇట్ ఈజ్ 
ఏ స్టాండ్ అలోన్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మనం ఏదైతే ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ తీసుకుంటామో అది ఒక్కటే ఆ మ్యాపింగ్లో సెపరేట్గా ఉంటే మ్యాపింగ్ పైప్ లైన్కి కనెక్ట్ అయ్యి లేకుండా సెపరేట్గా ఉంటే ఇట్ ఈస్ అన్కనెక్టెడ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ దానినే అన్కనెక్టెడ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అని అంటాం డేటా పాసెస్ ఇన్ టు ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అండ్ అవుట్ ఆఫ్ ద ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ త్రూ ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ పోర్ట్స్ దాట్ యూ కనెక్టెడ్ ఇన్ ఏ మ్యాపింగ్ ఆర్ మ్యాప్లైట్స్ దీనికి మీనింగ్ ఏమిటంటే డేటా అనేది ట్రాన్స్ఫర్మేషన్లోకి వస్తుంది అదే ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ నుంచి బయటికి వెళ్తుంది ఎలా జరుగుతుంది అలా ఆ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్లో ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ పోర్ట్స్ అనేవి ఉంటాయి ఆ ఇన్పుట్ పోర్ట్ ద్వారా డేటా అనేది సోర్స్ నుంచి మన యొక్క ట్రాన్స్ఫర్మేషన్లోకి వస్తుంది అండ్ అవుట్పుట్ పోర్ట్ ద్వారా ఏ డేటా అయితే ట్రాన్స్ఫర్మేషన్లోకి వచ్చి ఆ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్లో మాడిఫై అయిందో అండ్ ఆల్సో ఏ డేటా అయితే వచ్చిందో ఆ డేటా అనేది ఈ అవుట్పుట్ పోర్ట్స్ ద్వారా డేటా అనేది బయటకు వెళ్తుంది అంటే అనదర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్లోకి ఆర్ టార్గెట్ టేబుల్లోకి డేటా అనేది ఫ్లో అవుతుంది వెళ్తుంది దట్ యూ కనెక్టెడ్ ఇన్ మ్యాపింగ్ ఆర్ మ్యాప్లెట్స్ మ్యాపింగ్లోకైనా ఆర్ మ్యాప్లెట్స్లోకైనా మనం కనెక్ట్ చేసిన దాన్ని బట్టి ఈ డేటా అనేది ఫ్లో అవుతుంది ఓకేనా there are two types of transformations in informatica one is active transformation another one is passive transformation ee active transformation ante emti passive transformation ante emti anedi kuda nenu meeku explain chesanu so chaala clear ga explain chesanu ok sari chudandi ivi kuda chaala important interview questions what is active transformation what is passive transformation and also what is connected transformation what is unconnected transformation so interviews ki prepare ayya vallandarki all the best meeru ganaka ee anni transformations gurinchi informatica lo ee transformations anni prathi okka transformation specific tasks ave em chestai ela work avutai and so many mapping logics tho నేను ఇన్ఫర్మేటికా వరాకిల్ యూనిక్స్ అనే కోర్స్ని నేను స్టార్ట్ చేశాను ఈ కోర్స్ మీరు తీసుకుంటే మీకు ఒక సర్టిఫికేట్ అనేది నేను మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తాను అండ్ ఆల్సో రెజ్యూమ్ కూడా నేను మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తాను సో మెనీ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ అండ్ గ్రేట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఎస్సిడి టైప్ వన్ టైప్ టూ ఇంక్రిమెంటల్ లోడింగ్ ఫైల్స్ టేబుల్స్ ఏ టు జెడ్ నేను మొత్తం ఇన్ఫర్మేటికా వరాకిల్ గురించి ఒక త్రీ ఇయర్స్ నుంచి ఫైవ్ ఇయర్స్ వరకు రియల్ టైమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న ఒక ఇన్ఫర్మేటిక్గా డెవలపర్కి ఎంత నాలెడ్జ్ ఉంటుందో రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్లో ఎలా వర్క్ అవుతుందో ప్రతిదీ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను సో ఎవరైనా సరే మీరు ఈ కోర్సుని చూడాలనుకుంటే జీపీ ఇన్స్టిట్యూట్ ఈ యాప్ అనేది ప్లే స్టోర్లో అవైలబిలిటీలో ఉంది సో మీరు ప్లే స్టోర్ ఓపెన్ చేసి జీపీ ఇన్స్టిట్యూట్ అనే యాప్ని మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి మీకు ఏదైనా హెల్ప్ ఆర్ డౌట్స్ ఉంటే నైన్ ఎయిట్ ఫోర్ నైన్ డబల్ ఎయిట్ సెవెన్ త్రీ జీరో ఫైవ్కి వాట్సాప్ చేయండి ఎక్స్ట్రాడినరీ కోర్స్ డోంట్ మిస్ ఇట్